谢谢。我想去找一趟廖佳敏。为什么？因为他让麦飞代理了陆军的哥哥陆离。看来我要找何赛好好谈一谈。您别去啊。为什么？他暴露你的消息来源。这件事情不能全怪何赛老师。廖主任本来就一直专挑跟咱们律所有关的案子。我们是甲方律师，他们就是乙方律师；咱们是原告代理，他们就是被告代理。但凡案子的一方找到了我们，他就会想办法去找案子的另一方。谁告诉你的？人尽皆知啊。那这个案子，你和麦飞不存在利益冲突。我们分手了。谢谢。谢什么？谢谢您没有接着问。我是一个不善于关心别人的人。丽娜姐说，您是一个害怕建立亲密关系的人。你觉得呢？这罗宾怎么会接这种案子？可能是跟何赛置气吧。你怎么知道？我猜的。我实习那会儿，他们俩就在怼着办。全警的人都在传，罗宾在谈恋爱了。嗯，英雄难过美人关呐、啊。主任，前台有个叫黛西的女孩要见您。好，让她等一会儿。你去把黛西领进来吧。嗯。廖主任，我就是特意过来跟您聊案子的。和我？嗯。我没有时间。那您什么时候会有时间呢？等罗宾什么时候有时间了，再和我来约。罗宾律师就是特意让我。先过来跟您沟通一下的。那你去和罗宾说，我不会和你谈，我只会和他谈。对不起，廖主任，我恐怕不会把您的这句话传达给罗宾律师的。嗯，随便你。啊，那既然是这样的话，那我看来就只能直接去和陆军的哥哥陆离聊了。我会告诉他，因为您这儿不配合我们，所以他不得不走法律程序。哦，我还会告诉他。西厂案的法律程序可不是一天两天就能解决的，需要一年两年，有的甚至是好多年。可是据我所知，他现在应该正急于用钱才对吧？哼。啊，和麦飞去聊啊。廖主任，我今天是刻意过来跟您聊的，这很公平。我们去会议室吧，这边请。我们已经做出了让步了。对不起，我们要的不是让步。你是有法律义务把我的方案拿给你的委托人看的，你知道吗？嘿、hey, ，合伙人接的案子交给一个助理来办，你们家就是这么对待客户的吗？恕我直言，廖主任，你们这么做真的非常非常非常不专业。把罗宾叫来吧，啊，派一个助理过来跟我沟通，不敬业。打扰了。